या आप लोगों ने डिमांड किया था खास सेंसस को लेकर के वो नहीं मानी आप लोगों ने अपने करवाने का फैसला लिया लेकिन उसमें हाई कोर्ट लोग चले गए लेकिन हाई कोर्ट ने भी अब कह दिया कि नहीं ये बड़ा फैसला आया है और इस फैसले का तमाम बिहार वासी स्वागत करता है खास करके जो पिछड़े दलित हैं अति पिछड़े हैं वो सभी लोग स्वागत करते हैं और हम लोग इस फैसले के बाद दो बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने यह निर्णय लिया था और उनके निर्णय पे आज न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया है और इससे पहले का जो मामला है वह आपके भी जानकारी में आपने भी चर्चा कर दिया कि भारत सरकार ने कहा था जो 10 साल पे गणना होती है जनगणना होती है वो नहीं कराने के बाद उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कोई भी चाहे तो अपना करा सकता है और उस आधार पर भी राज्य सरकार अगर करा रही थी तो उसमें बाधा पहुंचाने का कोशिश किया गया और इसमें सीधा सीधा हम लोग का आरोप भी है और यह सत्य भी है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा को छुपा करके अपने लोगों को खड़ा करके और इसमें न्यायालय में इसको बाधित करने का काम किया कुछ समय के लिए बाधित हुआ भी लेकिन अंतोगतवा हम लोग की जीत हुई है और चूँकि हम लोग सत्य में के राह पे हैं इसलिए हमारी जीत हुई है इस जीत के लिए हम लोग मुबारकबाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और उनके सभी टीम को कि आज हम लोग को सफलता मिला है और यह जीत के साथ साथ उतना ही बड़ा हार भारतीय जनता पार्टी के लिए है आज की यह तारीख जो है ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है राजनीति में यह एक बड़ा घटना है आज की तारीख को याद रखेंगे लोग जो कोर्ट के द्वारा फैसला आया है उस तारीख को आज याद रखेंगे लोग और इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सहारा लेकर के जो न्यायपालिका का चुनाव हो रहा था उसमें भी उन्होंने आरक्षण को अवरुद्ध करने का कोशिश किया था और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि जब तक हम पिछड़ों अति पिछड़ों को दलितों को महिलाओं को आरक्षण जो हम पहले से देते आए हैं उसी आधार पर चुनाव होगा जबकि न्यायालय का यह भी फैसला था कि उसके बिना आप चुनाव करा सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी का उस समय भी यह फैसला था और उस फैसला पर काबिज रहे और उसमें भी सफलता मिला तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी पीछे से खड़ा हो करके और न्यायालय का सहारा ले रही थी आज दूसरी दफे उन्होंने यह प्रयास किया उसमें भी उनको विफलता मिला है हम लोग यह कह सकते हैं कि यह घटना हो सकता है कि सिर्फ जातीय आधारित गणना है लेकिन ये साधारण घटनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है उनका जो चेहरा है वो सब लोगों के सामने में आ चुकी है और इस आधार पर आने वाला समय में उनका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा लेकिन अभी भी बिहार सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं है जो पिटिशनर थे वो हाई नहीं वो 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 जाएंगे ये हम लोग को पता है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया भी था और सुप्रीम कोर्ट ने ही लौटा दिया था इसलिए हम लोग को अब इसमें कोई जान नजर नहीं आता है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हम वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है लेकिन हम लोग जानते हैं और हम लोग को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग के साथ न्याय करेगी जिस तरह से आज हम लोग को न्याय मिला है हाई कोर्ट के द्वारा उसी तरह से न्याय सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी या उनके जितने भी लोग हैं वो सब बेनकाब हो चुके हैं ये फैसला इस समय आया है इसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव है इसका तो फायदा बिहार सरकार को तो पहले तो फायदा मुख्यमंत्री जी ने लोगों को देने का प्रयास किया हमेशा से वो लोगों को काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो वो तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे अब उसमें बाधा पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया और जिनको लाभ पहुंचने वाला था वो अब किससे इस चीज़ का जो है बदला लेंगे जवाब मांगेंगे हिसाब मांगेंगे ये तो कहने वाली बात नहीं है और आप सबको मालूम है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होना वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम जो है चुनाव होगा और पूरी तरह से इसमें नाकाम होंगे और केंद्र के सत्ता से वो बेदखल होंगे और अभी तो वैसे भी बिहार के अंदर में जो गठबंधन है अब तो एक नया राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन इंडिया बन चुका है और उस आधार पर सभी विपक्षी लोग एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा देखिए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं 
हम लोग सेंसस नहीं कर रहे हैं हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं सेंसस करने का अधिकार जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस का है इस बात को है ना राजनीति में कहरा पढ़ जानने वाले लोग भी समझ रहे हैं इस बात को तो इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई जो है हम क्यों करने जाएंगे कि हम सेंसस कर रहे हैं जबकि हमारा अधिकार नहीं है तो हमने ये कहा कि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं इतने बड़े समूह को समाज को हम आरक्षण दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं ओबीसी को दे रहे हैं महिलाओं को दे रहे हैं तो ये सर्वेक्षण इसलिए भी जरूरी है कि जिनको लक्षित करके हम आरक्षण दे रहे हैं उसका लाभ उनको कितना मिला या उस वर्ग के मैंने खास समूह को राग मिल गया बाकी लोगों का छूट गया ये नीति बनाने के लिए निर्धारण करने के लिए समाज में जो छूटे हुए लोग हैं उनको फिर कैसे उठाया जाए इसके लिए आवश्यक है और इसी मकसद से ये सर्वेक्षण की कार्रवाई हो रही थी यहाँ तक तो कि भारतीय जनता पार्टी भी उसने सर्वसम्मति से जो विधानसभा में पास हुआ था प्रस्ताव उसके साथ थी और अचानक ये बदल गए बल्कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री ने खुद रोहिणी कमीशन बैठाया उसका भी मकसद यही था कि जो आरक्षित वर्ग है सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और रोहिणी कमीशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बना है और उसको कितना दफा जो है मैंने एक्सटेंशन दिया जा चुका है तो भारत सरकार भी इसके साथ सहमत रही है लेकिन भारत सरकार पीछे हट गई आर के दबाव में पीछे हट गई लेकिन यहाँ हम लोग आगे बढ़े थे काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके थे तब तक हाई कोर्ट में मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया अंततोगत हुआ स्वागत योग्य डिसीजन ये हुआ कि सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई कि हम लोग जो सर्वेक्षण का काम कर रहे थे उसको करेंगे पूरा करेंगे ये इसका इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कितनी बड़ी जीत मानते हैं सरकार के लिए कहा जा रहा था कि अस्सी प्रतिशत काम हो चुका है ना ये तो एक तरह से मैंने सरकार की बात जो है सही साबित हुई हार जीत की बात अलग है लेकिन सरकार की बात सही साबित हुई न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नहीं सरकार जो कर रही है वो सही था जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो गलत कर रहे थे ये इसका नतीजा निकला मैम जाति जनगणना बिहार सरकार करवा रही है इसके खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है देखिए पूरे बिहार के लिए बहुत सुकून की बात है और यह सेंट्रल में भी डिमांड रखी गई है कि पूरे इंडिया में जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि उससे मालूम चलेगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है और उनको वो राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाजपा सरकार के नियत में खोट है ये सुखद घड़ी है कि कोर्ट ने उन लोगों की अपील को खारिज कर दिया जो चाहते थे कि जाति जनगणना नहीं हो तो मैं कहूँगी कि बिहार के लिए ये बहुत सुकून की घड़ी है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं जाति गणना जो बिहार के जनता की सामाजिक आकांक्षा राजनीतिक तिकड़म करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप ने रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे लेकिन सच तो सच होता है माननीय उच्च न्यायालय ने ये वैसे दूषित मनसा वाले की याचिका को निरस्त किया जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम ये भविष्य के लिए तो नजीर बिहार के लिए बनेगा ही देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा और वैसे लोग जो जनगणना के भी पक्ष में नहीं है आज सामाजिक आर्थिक जनगणना गणना करके सर्वे कर करके बिहार एक नजीर पेश करेगा